हेगेज दिस इज प्यूर सेसिंग और आप देख रहे हो आपका अपना दुबिटी गेगी दोस्तों अगर आप लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में एंटी वायरस यूज करते हो या फिर आप परचेज करते हो तो आपके लिए कुछ आठ बातें जान मेरे हिसाब से मैंने कुछ आठ बातें नोट डाउन की हैं जो कि आपके लिए जानना और उसको एग्जामिन करना बिफोर यूजिंग एनी एंटी वायरस और परचेजिंग एनी एंटी वायरस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो काइंडली इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें लास्ट तक देखें और कोई को इन सारों को आप जरूर एग्जामिन करें आप किसी भी एंटीवायरस को यूज़ करने से पहले या फिर परचेज करने से पहले तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पॉइंट वाइज जो भी मैंने जॉट डाउन किए हैं लिखे हैं मैं उस पर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे जाऊँगा कि आपको ये चीज़ मैंशन करूँगा मैं कि इनको ये चीज़ आपको चेकआउट करना है कैसे करना है तो फर्स्ट थिंग जो आती है वो होता है कि आप जो भी एंटी वायरस आप यूज़ करो उसके स्कैनिंग और डिटेक्ट करने का मेथड क्या है देखो जो भी जितने भी अच्छे एंटी वायरस होते हैं उनके अंदर रियल टाइम स्कैनर एक होता है और एक होता है ऑन टाइम स्कैनर ठीक है और ये दोनों मिल एक बेस्ट कॉम्बो बनाते हैं अब अब बात आएगी कि रियल टाइम स्कैनर क्या होता है रियल टाइम स्कैनर होता है कि जैसे एंटी वायरस की एक फीचर होती है कोई भी हम लोग फाइल कभी भी एक्सेस कर रहे हैं ठीक है हम पूरे अपने डिवाइस अपने सिस्टम को जो भी एक्सेस करो तो ऑन तो वो ही वो स्कैन करते रहता है वो हमेशा बैकग्राउंड में रन करते रहता है वो चेक करते रहता है कि कोई फाइल जो भी आप यूज़ करो एक्सेस करो कहीं सस्पिशियस तो नहीं है वो कोई वायरस तो नहीं है उसके अंदर कोई मलिशियस कोड तो नहीं कोई मलिशियस चीज़ तो नहीं है तो ये वो ऑन द गो करते रहते हैं इसलिए उसको कहते हैं रियल टाइम स्कैनर और ऑन डिमांड स्कैनर क्या होता है कि वो पीरियडिकली एक कुछ टाइम इवेंट पे अपने आप वो रन करता है और आपके सिस्टम में सारे के सारे फाइल पूरे कुंडली छान मार के और बताएगा कि भाई किसी के अंदर वायरस तो नहीं है को, कोई मालवेयर तो नहीं फाउंड हुआ आपके सिस्टम में रूट किट्स तो नहीं है ट्रॉजन तो नहीं घुस गया आपके सिस्टम में ये सारी चीज़ें वो ऑन डिमांड स्कैनर तो इन दोनों का जो कॉम्बो होता है वो बेस्ट होता है तो ये आप देखें कि आप जो एंटी वायरस आप परचेस कर रहे हैं या फिर आप यूज़ करो उसके अंदर ये फीचर है या नहीं है सेकंड जो चीज़ है वो है आपके इफेक्ट कितना कर रहा है वो आपके सिस्टम पे मतलब बी इट ऑन बैटरी साइड या फिर प्रोसेसर के साइड पे देखो एंटी वायरस क्योंकि हमेशा बैकग्राउंड में चलते हैं ज़्यादातर तो वो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका जो एंटी वायरस है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सी प्रोसेस काफ़ी हाई कंज्यूम कर रहा है या फिर बैटरी बहुत ज़्यादा हाई कंज्यूम कर रहा है तो ये दोनों ही केसेस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं अब सपोज़ आप ऑलरेडी एक गेम बहुत आप हाई एंड गेम्स खेलते हो या फिर आप अपने प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके कई सारे आई हैं या फिर आप डिज़ाइन हो जो भी हो इस फील्ड में भी हो आप तो अगर आप सॉफ्टवेयर बहुत हेवी यूज़ करते हो जो ऑलरेडी रैम कंजप्शन जिनका हाई होता है और आप एंटी वायरस भी वैसा यूज़ करो जो आपको बहुत हाई सी पी कंज्यूम कर रहा होता है और बैटरी कंज्यूम कर रहा होता है तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि हो सकता है आपका जो बेसिक टास्क आप वही नहीं कर पाओ तो आप ये ज़रूर चेक कर लो कि क्या उसका रैम कंजप्शन और सी कंजप्शन या फिर बैटरी ड्रेनिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है अगला जो चीज़ है कि उसका जो वायरस रिमूव करने का जो तरीका है वो कैसा है देखो तो उसमें सबसे पहले ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है जब मैं कॉलेज में था कि अब मैं नाम नहीं लूँगा उस एंटी वायरस का आई डोंट वॉन्ट टू डिफेम मैंने एंटी वायरस हो सकता है मेरे साथ टिपिकली क्यों हुआ आई डोंट नो तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे कुछ पर्सनल्स फाइल्स थे वो उसको वायरस जबकि यार वो फाइल्स मैंने दूसरे एंटीवायरस से चेक किया अच्छे खास एंटीवायरस से उन्होंने उसको क्लियर कर दिया कि हाँ इट्स ऑल गुड टू गो बट उस एंटीवायरस ने मेरे को उस फाइल के लिए बोला कि यार ये वायरस है और कुछ फाइल्स को तो उसने खुद ही डिलीट ही मार दिया मतलब विंडोज़ के कुछ फाइल्स डिलीट मार दिया मतलब बड़ा प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम मेरे को तो एक्चुअली कई एंटीवायरस करते हैं कि उनके जो भी उनके सॉफ्टवेयर में जो भी ये जिस भी तरीके से कोडिंग के किसको आइडेंटिफाई करना है उसको स्कैनिंग का तरीका उनका क्या है रिमूव करने का तरीका क्या है तो ये मेक श्योर करेंगे कि कहीं ऐसा एंटीवायरस तो नहीं है जो आपके पर्सनल फाइल को ही सफ़ा चट कर दे और जितना भी मेहनत हो आपका सब गुड़ मिट्टी एक हो जाए तो ये आप ज़रूर चेक कर लें प्लस उसकी जो रजिस्ट्री है रजिस्ट्री बोले तो जो डेटा है वायरस का मालवेयर का ट्रॉजन्स का रूट किट्स का कि भाई जितने भी नए नए तरीके के तो वो वायरसेस ये सब रोज़ रोज़ नए नए बनाए जाते हैं ठीक है तो इन सब का लेटेस्ट रजिस्ट्री या डेटाबेस है कि नहीं उस सॉफ्टवेयर में जो एंटी वायरस आप ले रहे हो यूज़ करो उसके अंदर है कि नहीं क्योंकि अगर बना नहीं है आउटडेटेड है तो फिर मतलब नहीं है आपको उससे पुराने ज़माने के जो मतलब पुराने डेट्स के जो आपको वायरसेज और रूट किट्स ट्रॉजन्स हैं उनसे तो प्रोटेक्शन दे देगा बट जो लेटेस्ट आए हैं उनसे तो आपको प्रोटेक्शन ही नहीं दे पाएगा ये तो आपका सिस्टम वलनेरेबल है कहीं ना कहीं और अगली जो चीज़ है वो पेमेंट टर्म्स है पेमेंट टर्म्स आप ज़रूर वेरीफाई करें रिव्यू करें अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कोई तो ईयरली बेसिस पे देता है कोई कोई देता है
तो आप ये चेक करें कि आपको ईयरली बेसिस पर सस्ता पड़ रहा है या मंथली बेसिस पर सस्ता पड़ रहा है ठीक है ओवरऑल कॉम्बो देखें अगर ईयरली बेसिस पर आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है तो आप वो ऑफर ऑप्ट करें और उसको करने से पहले आप जरूर ये देखें कि ट्रायल पीरियड मिल रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है कितना मिल रहा है आप उसको पहले यूज़ करें ऑब्वियसली ईयरली आप उतना पैसा एक बार में नहीं देंगे थोड़ा तो ट्राई करके चेक करोगे तो ट्रायल पीरियड आपको ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जिसमें आप ट्राई कर सके उस सॉफ्टवेयर को तो ये भी चीज़ बहुत कंसिडर करने वाली चीज़ है फिर उसके बाद आती है एक प्राइवेसी पॉलिसी देखो तो प्राइवेसी पॉलिसी आज के डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा जो डेटा है हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आज के डेट में काफ़ी सिक्योर मतलब रह तो नहीं गया है तरीके से देखो तो हम आए दिन आप सुनते हो कि फलाने ने डेटा लीक किया है फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी तक पे एक्जिशन हो चुके हैं कि भाई उन्होंने हमारा डेटा किसी और थर्ड पार्टी वेंडर्स को दिए हैं तो आज के डेट में हमारा जो डेटा है इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेसी उसकी काफ़ी ज़्यादा हाईली कंसर्न एक टॉपिक है तो आप ये मेक श्योर sure करें कि आप जो भी जिस भी कंपनी का आप जो सॉफ्टवेयर या आप एंटीवायरस आप लेने वाले हो वो कहीं उन कंपनियों के लिस्ट में तो नहीं है या फिर ऐसे किसी स्कैम में तो स्कैंडल्स में वो इन्वॉल्व तो नहीं हो रखे हैं पास्ट में और फिर आप ये उनकी प्राइवेसी जो पॉलिसीज जो टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो भी बहुत थॉरोली रीड करें क्योंकि देखो तो अपन क्या करते हैं कई बार कि डायरेक्टली इंस्टॉल करें फट 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 ओके करते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं बट टिक मार्क करना होता है आई अपडेट योर और टर्म्स एंड ऑल बट एक्चुअली कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि कई तो मैंशन भी किया रहता है कि हम आपके डेटा को हो सकता है कहीं किसी अपने पर्पज से के लिए यूज़ करेंगे देंगे किसी को थर्ड पार्टी को और अपन ने रीड ही नहीं किया होता तो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ज़रूर है ज़रूरी से आप उसको अच्छे से रीड करो सो दैट कि आपको ये चीज़ अवेयर हो कि आपका डेटा कितना सेफ़ है कितना नहीं है और अगली कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं वो कहते हैं ना छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें तो फर्स्ट उसमें से कॉम्पेटिबिलिटी उस सॉफ्टवेयर की आपकी कॉम्पेटिबिलिटी क्या देखो तो मोटी बात है कि नहीं कॉम्पेटिबल ही नहीं हो तो आप कैसे सिस्टम यूज़ कर लोगे विंडोज़ वेस्टा का कॉम्पेटिबिलिटी है उसका ठीक है वो जो आप ले रहे हो सॉफ्टवेयर वो विंडोज़ वेस्टा का है आउटडेटेड आपने परचेस किया आपने ये नहीं देखा कि लेटेस्ट वर्जन है नहीं है और आप लेके बैठे हो विंडोज़ टेन तो कॉम्पेटिबल नहीं है तो कॉम्पेटिबिलिटी देखो कि लिनक्स के साथ कॉम्पेटिबिलिटी है नहीं मैक के साथ है नहीं जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हो जो वर्जन आप खरीद रहे हो एंटीवायरस का और जो सिस्टम का वर्जन आप यूज़ करो कॉम्पेटिबल है नहीं एक दूसरे से अगली जो चीज़ है उसका टेक सपोर्ट कितना अच्छा है टेक सपोर्ट देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ माथा पड़ोगे आपके पास चाहिए ना कि कोई टू टीम को अवेलेबल हो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो टीम है टेक सपोर्ट की टीम है वो अवेलेबल हो हेल्प के लिए थ्रू आउट क्रॉस ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन हो तो बेस्ट है प्लस उनके ई का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है या नहीं है ये सारी चीज़ें ज़रूर देखो कि अगर किसी प्रॉब्लम में कल को फंस जाते हो कोई प्रॉब्लम आपको डिबर्क करना है कोई ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपके लिए होना चाहिए कोई सपोर्ट वाला बंदा जो कि इसमें नॉलेजेबल बंदा हो जो कि आपको सपोर्ट दे सके अगला जो और ये जो लास्ट चीज़ है कि आप रिव्यू ज़रूर देखें कोई भी आप सॉफ्टवेयर आप पैसा देखो एक रुपये भी आप दे रहे हो या ये नहीं भी दे रहे हो फ्री में भी यूज़ कर रहे हो तो आप उसको अपने सिस्टम में तो जगह दे रहे हो आप अपने सिस्टम के एक्सेस तो दे रहे हो उसको तो ये ज़रूर रिव्यू देखो यार कि प्रोडक्ट कैसा है या सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करें एंटी वो कैसा है ट्रस्टेड है या नहीं है ट्रस्टेड सोर्स का है या नहीं है लोगों ने जो यूज़ किया उसके रिव्यूज़ कैसे हैं क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह देख के अपन परचेज कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल रिव्यूज़ अपन इग्नोर कर देते हैं तो एक्चुअल रिव्यूज़ जब देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि यार उस वो जो सॉफ्टवेयर है वो परफॉर्म कैसा कर रहा है कहीं हैवी रैम यूजेज तो नहीं है उसका बैटरी कंजप्शन ज़्यादा तो नहीं है या प्राइवेसी कंसर्नस तो नहीं है कई सारी तमाम चीज़ें जो यूज़र एक्चुअल जब यूज़ करते तो फिर रिव्यूज़ भी डालते हैं ऑन द इंटरनेट तो इंटरनेट पर तो सब कुछ अवेलेबल है आप ज़रूर देखो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से आठ चीज़ें थी जो कि जो मैंने पर्सनल नोट डाउन करके आपको एक्सप्लेन किया कि आप कोई भी एंटीवायरस आप यूज़ करने से पहले इन आठ चीज़ों का बहुत तगड़े से ध्यान रखें तो आप ऑब्वियसली एक अच्छे से आप सिस्टम को स्मूथली यूज़ कर सको तो दैट्स वॉट इट गाइज एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय